ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്ക കുട്ടികളും പറയാം എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്നാണ് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബയോളജി ഈസ് ഈസി സോ ഐ വാണ്ട് ടു ബി എ ഡോക്ടർ ഇത് ശരിയായ ഒരു സമീപനമാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ബയോളജി ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ബയോളജി ഈസിയാണ് കെമിസ്ട്രിയും താരതമ്യേന ഈസിയാണ് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്താ ഫിസിക്സ് ആണ് എന്താ ഫിസിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ കാരണം അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആരാണ് ഡോക്ടർ ആവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കേ ഡോക്ടർ ആവാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമീപനം മാറ്റണം മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഐ ഹെയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഐ ലവ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് വെറുതെ പറയണം ഐ ലവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയണം മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തുടങ്ങണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി എല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ഒക്കെ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉള്ളവർ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സ്ട്രീമാണ് മെഡിക്കൽ സ്ട്രീമ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് വേണം എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് എം ബി ബി എസ് എന്ന സ്വപ്നം പിടിക്കുക ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ആ അല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് രസകരമായ മറ്റൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പോയൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തിൻ്റെയാണ് പോയൻറ്റ് ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോയൻറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ നമുക്കൊരു ചാർജിനെ അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ ഇമാജിനേഷൻ സോ യു ആർ ഹാവിങ് എ പോയിൻ്റ് ചാർജ് ക്യു ഹിയർ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഈ പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിരിക്കട്ടെ ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജ് സോ വി കീപ്പ് പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജ് കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് സോ വാട്ട് വി വിൽ ഡു ഈസ് വി വിൽ കീപ്പ് എ പ്ലസ് വൺ കുളവും ചാർജ് ദർ ആൻഡ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദർ ഓൺ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ലോ വി വിൽ ബി യൂസിങ് വി വിൽ യൂസിങ് ദ കൂളോംസ് ലോ സോ ദ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്നാണല്ലോ വരേണ്ടത് അതിലെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർജാണ് ദ ചാർജ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദർ ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഡയറക്ഷനോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വി സേ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിൻ്റ് ചാർജീസ് റേഡിയലി ഔട്ട് ടു വേർഡ്സ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ റേഡിയലി ഔട്ട് ടു വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ സ
നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇനി അത് പഠിച്ചിട്ട് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് ആ ഇമാജിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂറ്റി പോയിൻ്റ് ചാർജ് ക്യു അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഏസ് എ ഏസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് 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 പഠിക്കണം അത് പഠിച്ചോ പഠിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഈ പോയിൻ്റ് ചാർജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനാണെന്നറിയാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ മീഥൈൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുളാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക സിമട്രി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നടുക്ക ഒരു കാർബൺ ആറ്റം നാല് ഭാഗത്തേക്കും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നടുക്ക ഒരു കാർബൺ ആറ്റം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ മോളിക്യൂൾ ലീനിയർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാം ആ മോളിക്യൂളിലുള്ള മൊത്തം പോസിറ്റീവ് ചാർജുകളും നെഗറ്റീവ് ചാർജുകളും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക അവരുടെ നെറ്റ് ചാർജസ് അല്ല നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണ് തന്നെയുമല്ല അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല മീഥൈൻ ഇത് ശരിയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിലും ശരിയാണ് എന്നാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ എച്ച് ടു ഒ അതൊരു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ അല്ല നിങ്ങൾ ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിലെ മൊത്തം പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അല്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവ അല്പം സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആണ് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ബട്ട് ഇഫ് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദർ വിൽ ബി എ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് ദിസ് മോളിക്യൂൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മിക്ക പ്രോപ്പർട്ടീസും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആശയത്തെ നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായി പഠിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ആശയത്തെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ രണ്ട് പോളിലാണ് രണ്ടായിട്ടാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ട് വി കോൾ ദിസ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ അതിന് ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇതും ക്യു ആണ് ഇതും ക്യു ആണ് ജനറലി ഇത് നമ്മളൊരു മോഡലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അകലത്തിലിരിക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മോളിക്കുലർ ലെവലിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ കാര്യം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ദൂരമുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ടു എ എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ടു എ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം കാരണം മിക്കപ്പോഴും നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി ദൂരമാണ് ആവശ്യം വരിക ഇതാണ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം അതിൻ്റെ പകുതി ദൂരമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക അതിനെ എ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ എന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇനി ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ടു എ ക്യു എ
vector arm direction now no, no. so it is directed from the negative charge to the positive charge appo ivide dipole moment in the direction ennu parayna engotta irikkum negative il ninnu positive like ingane direction ulla oru vector aanu ennana nammude sangalpam ini dipole moment in the unit endha irikkum 2a ennu parayna distance aanu q ennu parayna the charge aanu charge inde unit coulomb aanu distance in the unit meter aanu so don't write m here you should write m here uh, because if, if you are writing it here you may call it as milli coulomb now you call it as coulomb meter centimeter nu velikkan pattilla kaaranam c capital alle so coulomb meter ennaanu unit appo dipole ne sambandhichu ithra aashayangal ningal prathamikamayi manasilaakki vekkanam ennittana nammal dipole ne kuriche padikkya appo ithra kaaryangal ellarkkum manasilaayo endha dipole nu parnale two equal and opposite charges separated by a distance nammal ingane ezhudum oru positive oru negative charge oru positive charge appo idu dipole aayi ingane oru line varaikkanengil nammal aa line ne dipole inde axial line ennaanu vilikka endana axial line ini idana dipole inde center axial line ne perpendicular aayitte ee varaikkana line ne nammal equatorial line ennaanu vilikka so a dipole will have axial line and equatorial line okay ini dipole moment nu parna endha ivide njan negative ipparatha varcha appo idana dipole moment inde direction alav endana 2a q aanu capital or small nu ningalku ishtamulla pole eludha appo dipole ne kurichu ithra aashayangal manasilaakki vekkunnu endinaana ingane dipole gal kittan undo namukku adalla nammalde prashnam idu nammal oru model undaakiyadana ഏതെങ്കിലും ആറ്റങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാര്യം എങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായി പഠിച്ചില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുക ഈ ഡൈപ്പോൾ ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ഷുവറായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കുക ഇത്രയും ഫണ്ടമെൻ്റലായ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാൽക്കുലേഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഒരു പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവും ഡയറക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമുക്കത് ചെയ്താലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഒരു പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കും ഡൈപ്പോളായിട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കാണിക്കുന്നു സെയിം ക്യു എന്ന് കാണിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈപ്പോൾ ഹായ് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ദൂരം ടു എ ആണ് എങ്കിൽ ഈ പകുതി ദൂരം എ ആയിരിക്കും എ ആണ് ഇനി ആക്സിയൽ ലൈന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ആക്സിയൽ ലൈനിലെ ഈ പോയിൻ്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവിടേക്ക് സെൻറ്റർ ഇതാണ് സെൻറ്റർ ടു ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആർ ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് മാർക്കിംഗ് ദോം ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് യു ഷുഡ് നോ ദം വെരി വെൽ ഓക്കെ നോ ദിസ് പോയിൻ്റ് ഈസ് at this distance from the positive charge so this distance is important so this is actually r this much is a so this must be r minus a okay now this distance is also important so it will be r plus a but you just understand those distances very carefully now both these charges produce electric field at this point okay and we are going to find out its magnitude 
the char the electric field produced by the positive charge is e plus is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into q divided by now the square of this distance that is r minus a all square will come okay now the field due to the minus q charge is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 into q divided by r plus a all square why r plus a all square comes in e dhura maana namukku vayandad apol e r inde kooda e a kooda kooti ithra yana electric field illad in the other one, the value of 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 the 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 Compared to the positive charge. Okay. Now, if you look at this quantity R minus A, Korovaya, denominator Korovaya, E plus A, 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 E net electric field. That I am doing over here. E net is equal to, we have to add this vectorial height E plus plus E minus is equal to and good add the matra madi ningal shame shameodu kudi ittu idu cheythu nokkanam okay podu parikshikku vena final result kaanada vadichal madi idu ezhudiyana shesham final result kaanada vadichu namukku parikshikku ezhuda pakshe ippa ningal adu cheythu nokkanam appo idinatha common aayittullathu q divided by 4 pi epsilon 0 rendilum common aanu adu nammal common aayittu ezhudi in e plus e divided by the 1 divided by r minus a all square minus e minus tina anavarina minus 1 divided by r plus a all square enedhi this is equal to q divided by 4 pi epsilon 0 into ini cheythu nannayittu nokka ivide denominator aayittu varunde endana E quantity, E quantity, and multiply the other. This is R plus, this is R minus. That's why we do this. That's why we do this. This is R minus, R plus. This is R minus, R minus. This is R minus, R minus. This is R plus, R minus. This is R square plus S square. So it is R square plus S square. The whole square. And that is the same thing. numerator is the same thing. This is the same thing. This is the R square plus A square plus 2AR. This is the same thing. This is minus the expansion. R square minus A square plus 2AR. This is the same so this is equal to ini nokane ivide r square minus r square cancels out a square goes 2ar ivide in 2ar appo endha undavva 4ar ennu varu 4ar so it is q divided by 4 pi epsilon 0 into 4ar divided by r square plus a square the whole square. This is equal to. 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 This is We go for a mathematical condition where r, the distance to that point, is greater than a. r a equal to. This is equal to. This is equal to. This is equal to. This is R much greater than A. Angerilla point, we will approximate this. 
ആറ് എയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് വെച്ചാൽ എ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നത് അതായത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള എ എ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടെ നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഫോർ എ ക്യൂ എന്നുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു എ ക്യു എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ടു പി എന്നെഴുതാം അവിടെ ഒരു ആറ് ഉണ്ട് ഞാനവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ എ എ നിങ്ങൾ സീറോ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർ റൈസ് ടു ആർ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് വരും ആ ആർ റൈസ് ടു ഫോറിലെ ഫോറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആറ് അതും കൂടെ ക്യാൻസലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വി വർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ദൂരെയുള്ള പോയിൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ ഒരു ടു എ ക്യു എന്ന് കടന്നു വരുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻ്റ് ചാർജിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ കാര്യം പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ചാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഡൈപ്പോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ രീതി എന്താണ് ഈ പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദൂരേക്ക് പോകും തോറും വേഗം വേഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതെന്താ വേഗം വേഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ദൂരം ഇരട്ടിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇരട്ടിയാക്കുക ടു ആർ ആക്കിയാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് കുറയും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്നല്ലേ വരിക ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടിൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ നാലിൽ നന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ഇവിടെ ആറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ പകുതിയായിട്ട് പോകും ആ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം അപ്പം ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഇക്വേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം അത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നമുക്ക് നിർത്താം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എവിടുത്തി അത് പറയണം ഓൺ ദി ആക്സിയൽ ലൈൻ അറ്റ് ഫാർ അവേ പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ടു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നല്ല തറവാക്കി വയ്ക്കാം 